بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فضقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أسقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين أباؤوا كي قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں پھر پرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیئے اور تم لوگوں کو میتھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها تضمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 
جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤ اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اے جھٹلانے والو دنیا میں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہ گار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے 